இன்றைய வேதியல் கலந்த வேளாண் உலகில் எந்த கலப்பும் இல்லாமல் நாமே காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்து சாப்பிடுவதும் ஒரு வரம்தானே இப்போதுள்ள பரபரப்பான சூழலில் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்டு உள்ளது இதிலிருந்து சற்று விடுபடுவதற்கு நாம் நம் வீட்டு மொட்டை மாடிகளில் காய்கறிகள் மற்றும் பூஜைக்கு தேவையான மலர்களை நாமே வளர்க்கும் பொழுது நம் மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் நம் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சென்னை முகப்பேரில் வசிக்கும் மருத்துவர் பாஸ்கரன் அவர்கள் தான் மொட்டை மாடியில் காய்கறி மற்றும் பூக்கள் வளர்க்கும் முறைகளை பற்றி கூறுகிறார் பாருங்கள் அரசு காயப்பட்ட மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக பணிபுரிந்து வருகிறேன் இயற்கையாகவே எனக்கு செடிகள் என்றால் சின்ன வயசிலிருந்தே தோட்டம் அமைப்பது போன்றவற்றில் மிகவும் நான் ஈடுபாடு உள்ளவனாக இருந்தேன் இங்கே சென்னை வந்ததுக்கு அப்புறம் பிறகு பார்த்தால் இங்குள்ள தோட்டங்களை அழித்து கட்டடங்கள் இவையெல்லாம் கட்டுவதை பார்த்து நமது வீட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நமது வீட்டில் நாம் கட்டடம் வீடு கட்டும் பொழுது நமது வீட்டில் தனியாக தோட்டம் அழை அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவோடு தான் வீடு கட்ட ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எனக்கு இடப்பற்றக்குறை இருந்ததுனால் நமது வீட்டு மாடியில் தோட்டம் அமைக்கலாம் என்று ஆரம்பித்தேன் பொதுவாக வேலைக்கு சென்று விட்டு ஒரு களைப்போடு நம் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு நிவாரணம் கொடுப்பது நல்ல காற்றோட்டமும் ஆக்சிஜனும் தான் நமக்கு நிவாரணம் கொடுக்குது நாம் இந்த செடிகளுக்கு நடுவில் இந்த செடிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி விட்டு இந்த செடிகளுக்கு நடுவில் அது அதிலிருந்து கிடைக்கும் பிராணவாயை நாம் சுவாசிக்கும் பொழுது நமக்கு அன்னைக்கு இருந்த டென்ஷன் அத்தனையும் போக நமக்கு இருக்கும் தலைவலி அத்தனையும் ஒரு உடனடியாக நமக்கு நிவாரணம் கிடைக்கிறது எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை அவள் தலைவலியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் அவளை சாயங்காலம் நேரத்தில் இதே மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீ அந்த செடிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்த செடிகளுக்கு நடுவில் இருந்து நீ உடற்பயிற்சி செய்தால் உனக்கு இந்த தலைவலி விடும் என்று சொன்னேன் இன்றைக்கு ஆக்சுவலி நல்ல நிவாரணத்தோடு இருக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பித்த இந்த தோட்டம் தான் பிறகு நான் வந்து இந்த தோட்டம் செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இந்த தோட்டத்திற்கு பறவைகள் வர ஆரம்பித்து விட்டன அதற்கப்புறம் இங்கே வந்து அணில் வந்து கூடு கட்ட ஆரம்பித்தது என என் கண்ணெதிரவே இரண்டு பறவைகள் இங்கு வந்து கூடு கட்டி தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கம் செய்து கொண்டு இங்கிருந்து சந்தோஷமாக செல்ல ஆரம்பித்தது இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் நாம் இன்னும் இதை அதிகமாக செய்தால் இன்னும் நிறைய உயிரினங்கள் பய உபயோகப்படுமே அப்படி என்று தான் நான் இந்த தோட்டத்தை ஆரம்பித்தேன் நான் அப்படி நான் ஆரம்பித்த தோட்டம் தான் இந்த தோட்டம் இது வெள்ளறுக்கு செடி விநாயகருக்கு மிகவும் உகந்த செடி உகந்த பூ வெள்ளறுக்கம் பூ இந்த பூ ஆரம்பித்தவுடன் பட்டாம்பூச்சிகள் இந்த பூவின் இலையை சாப்பிட்டு தன்னுடைய முட்டைகள் போட்டு தன்னுடைய இரு தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக பூச்சிகள் வந்து இந்த இலையை சாப்பிட்டு விட்டு இங்கிருந்து கூட்டுப்புழுவாகி இதே கூட்டுப்புழுக்கள் திருப்பி பட்டாம்பூச்சி ஆகி இங்கிருந்து எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு குறைந்தது ஒரு இருபது பட்டாம்பூச்சிகள் இந்த செடியிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றன இந்த சிறுநீற்று பச்சை தான் சிவன் சிவனுக்கு வில்வ இலைக்கு பதிலாக நாம் பூஜைக்காக டெய்ல் தினம்தோறும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இலையானது இந்த திருநீற்று பச்சை இந்த திருநீற்று பச்சையை எடுத்து அரைத்து பற்று செய்து நமது நெற்றியில் இட்டு இட்டுக்கொண்டால் தலைவலி எப்படிப்பட்ட தலைவலியானாலும் பத்து நிமிடங்களில் சரியாகிவிடும் மேலும் இதனுடைய வாசனை இருக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு இதை எடுத்து உடம்பில் தடவி குழுப்பாட்டி விட்டால் சரும நோய்கள் சளி மற்றும் இந்த இது போன்ற நோய்கள் எதுவுமே வராது டெசர்ட் ரோஸ் என சொல்லப்படும் இந்த இந்த மரமானது என்னுடைய என்னுடன் கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருடங்கள் இந்த மரம் என்னுடன் இருக்கின்றது இதில் இதில் வருஷத்திற்கு இரண்டு தடவை பூர்க்கும் ஒரு தடவை பூர்த்தால் குறைஞ்சது ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு அந்த பூ அப்படியே வாடாமல் இந்த தோட்டத்தில் அப்படியே இருக்கும் ஃப்ளேம் ஆஃப் த கார்டன் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இந்த பூவும் வருஷ் ஒரு வருஷத்துக்கு இரண்டு தடவை மூன்று தடவை தான் பூர்க்கும் ஆனால் ஒரு முறை பூத்தால் மூன்று மாதங்களுக்கு வாடாமல் அப்படியே இருக்கும் இது நான் ஒரு நாள் ரோட்டில் ஒரு பிராண நிமித்தையாக சென்று கொடுக்கும் போது ரோட் ஓரமாக பாதை ஓரத்தில் கண்டெடுத்த இந்த செடி அழகாக இருக்கின்றதே என்று கொண்டு வைத்தேன் இன்றைக்கு இதில் வந்து இருபத்தி வருஷம் முழுக்க பூக்கள் எந்நேரமும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது பார்க்குறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கின்றது இது ஒரு அன்னாசி பழ செடியோடைய வெரைட்டி ஆனால் இதிலிருந்து அன்னாசி பழம் கிடைப்பதில்லை 
ஆனால் அது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கின்றதா என்ற ஒரே காரணத்துக்காண்டாக இதை வைத்திருக்கிறேன் இது ஒரு புது வகையான செம்பருத்தி பூ இன்னும் மலரவில்லை இது மற்றும் பூஜைக்காக உபயோகப்படுத்தும் சிகப்பு அரளி பூ இந்த பூவும் ஒரு தடவை பொறுத்தால் குறைந்தது பத்து நாட்களுக்கு வாடாமல் இருக்கும் வீட்டுக்கு தேவை தேவைக்காக கத்திரிக்காய் செடி போட்டிருக்கிறேன் அதிலிருந்து காய்த்து காய்க்கும் காய்கறிகள் எனக்கும் எனது வீட்டில் குடியிருப்பவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் என் தோட்டத்துக்கு தேவையான காய்கறிகள் மற்றும் பூச்செடிகள் வைப்பதற்கான இந்த தேங்காய் நாய் நாய் நார் கழிவு மற்றும் இந்த பைகளை நமது அரசு துறவை துறையிலிருந்து கேட்டு மானியமாக கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து வெளியே வாங்க வேண்டியதை எனக்கு மானியமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்தார்கள் அதை வைத்து நான் இந்த இடத்தில் கத்திரிக்காய் மற்றும் வெண்டைக்காய் மற்றும் தக்காளி ஆகிய காய்கறிகளை போட்டுள்ளேன் இதில் நான் எந்தவித ஃபெர்டிலைசர்ஸ் என சொல்லப்படும் ரசாயனமோ அல்லது பூச்சி மருந்தோ எதுவுமே அடிப்பதில்லை ஆகையினால் மற்றொன்று இந்த நான் போட்டிருக்கிற எல்லா காய்கறிகளுமே எதுவுமே வந்து ஜெனட்டிக்லி மேனிஃப இந்த பீட் பீட்டி காய்கறிகள் என்று சொல்கிறார்கள் அது இல்லாமல் எல்லாமே நாட்டு தக்காளி நாட்டு காய்கறிகள் அதுதான் நான் வந்து இதில் விரும்பி போட்டு போட்டிருக்கிறேன் ஆகையினால் இதில் இந்த இதிலேருந்து கிடைக்கிற காய்கறிகளை உபயோகப்படுத்துறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு நார்மலாக முன்னாடி இருந்த மாதிரி அந்த காலத்து ஆளுங்களுக்கு இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால தான் நான் இதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி பண்ணுறேன் நான் இன்னும் இதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி பண்ண வைக்கணும் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து கேட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க பட் யாரும் வந்து இன்னும் முனைப்போட செய்யலை அவங்களுடைய வேலை நிமித்தமாக எதனால இன்னும் செய்யலை ஆனால் யார் வந்து கேட்டாலும் நான் என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறேன் நான் இது வந்து பிச்சு பூன்னு சொல்லுவாங்க இது மல்லிகை பூலேயே இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப வாசனையான பிச்சு பூ இந்த மல்லிகை பூங்கிறது இந்த மல்லிகை பூ தான் இருக்கிறதுலே வாசனையான மல்லிகை பூ இதுவும் வந்து பூஜைக்காக வேண்டியும் வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் அவங்களுக்கு அவர்களுடைய உபயோகத்துக்காண்டியும் இந்த செடி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே பார்த்த திருநீற்று பச்சை தான் இங்கு இன்னும் செழிப்பாகவும் இன்னும் அதிகமாகவும் இங்கு வளர்ந்துருக்கிறது என்னுடைய பூஜைக்கு முக்கியமான பொருளே நான் இந்த திருநீற்று பச்சையை வைத்து தான் என்னுடைய பூஜைகளை டெய் தினதோறும் நான் செய்கின்றேன் பன்னீர் ரோஜான்ற நம்மளுடைய கிராமங்களில் வந்து வாசனையோடு இருக்கிற பழைய காலத்து ரோஜா பூக்கள் இப்போ உள்ள ரோஜாக்களில் பூ வாசனையே இருக்காது ஆனால் இந்த ரோஜா வந்து பன்னீர் மனத்தோட இதை சாமி ரூமில் நம்ம வச்சோம்னா அந்த ரூமே வந்து பன்னீர் வாசனையோட அவ்வளோ ஒரு மனசுக்கு ஒரு இதமான ஒரு இதை நமக்கு க சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் அந்த ரோஜா செடி தான் இந்த பன்னீர் ரோஜா செம்பருத்தி பூ செம்பருத்தி பூ வந்து எங்கள் வீடுகளில் செம்பருத்தி பூ வந்து நாங்கள் அந்த பூவை வந்து கீழே போடுறது கிடையாது அது வாடினதுக்கப்புறம் அந்த பூக்களை நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்து அது வந்து அந்த இது தேங்காய் எண்ணெயோட காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை தான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து தலைக்கு உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அது அதுவும் பார்த்தோன்னா தலைவலி இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு யாரெல்லாம் இந்த டென்ஷன் ஹெட்டேக்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த நோய்கள் இருக்கிறவங்க அந்த எண்ணெயை உபயோகப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்குது அடுக்கு செம்பருத்தி கலர் வந்து ஆரஞ்சு கலர்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையாக இருக்குது இதுவும் வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம சாமி ரூமில் வைக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து வரவேற்பு அறையெல்லாம் வந்து நம்ம தண்ணி வச்சு அதில் போட்டு வைக்கிறதுக்கோ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த இந்த பூவும் அதுக்கு தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம் வந்து இது வந்து அவரை செடி இது நாட்டு அவரை செடி இது வந்து வீரிய ஒட்டுரகம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நாட்டு அவரை செடியை இவங்க மானியமாக கொடுத்த இந்த கழிவு நீர் இந்த தேங்காய் கழிவுகளை வச்சு இதை செஞ்சுருக்கேன் இதில் எந்தவித ரசாயனமோ இல்லது எந்தவித பூச்சி மருந்தோ எதுவுமே அடிக்கவே இல்லை இதுவும் ஒரு செம்பருத்தி செடி தான் இந்த செடியும் வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் இதனுடைய காஞ்ச காய வச்ச இந்த செம்பருத்தி பூவை தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி நம்ம டெய்லி வந்து தலைக்கு தடவைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தினா முடி வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் வந்து தலைவலி சளி போன்ற நோய்களும் இல்லாமல் இருக்கும் வந்து மரிக்குழந்தன்னு நீங்கள் ஒரு காலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க மதுரையில் மரிக்குழந்தன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் எந்த ஒரு மாலை கட்டினாலும் மரிக்குழந்தை இல்லாமல் அவங்க கட்ட மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் மரிக்குழந்துங்கிற எந்த இதே யாருக்குமே தெரியல இன்றைக்கி நான் வந்து அதை வந்து என் வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சுருக்கிறேன் நானும் இப்போ இது கொஞ்சம் பெருசான ஒன்று மாலைகள் செய்யும் பொழுது இதை உபயோகப்படுத்தி வந்து வீட்டில் மாலைகள் இதுக்கெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு செய்யலாங்கிறதுக்காண்டி தான் இதை ஆரம் இதை வச்சுருக்கேன் நம்ம